Dunia imejawa na mambo mengi ya kustaajabisha. Kuanzia kwenye vile vinavyoonekana na vile visivyoonekana. Yaani kuna mambo ambayo ukisimuliwa yatakuacha mdomo wazi ukistaajabu umbaji wa Mungu. Basi kwa kuwa siyejua mengi yamepungukiwa maarifa, acha nikupe maarifa. Lakini hata kwa wewe ambaye umejawa maarifa, waswahili wanasema hakuna ziada isiyo maana. Na nikupitia Daily News pekee ndipo mahali ambapo utapata ziada yenye maana. Hivyo endelea kuwa nami naitwa Tagato, James Tagato. Leo nakuletea maajabu ya mmea Venus flytrap ama ukijulikana kitaalamu kama Dionia masipula ambao umejitofautisha na mimea mingine kwani kuishi kwake kunategemea zaidi wadudu na simbolea na mahitaji mengine ya mimea ya kawaida. Mmea Venus flytrap ni jamii ya carnivorous ukiwa na utofauti wa kipekee na mimea mingine yote ambayo inaishi katika uso wa dunia. Carnivorous ni aina ya viumbe hai ambavyo hutegemea zaidi nyama na wadudu kama chakula. Mmea Venus flytrap unajitofautisha na mimea mingine kwani badala ya kutegemea virutubisho vilivyopo ardhini, hewa za oksijeni, carbon dioxide, mwanga pekee wenyewe unahitaji zaidi ili uweze kuishi katika uso wa dunia. Mmea huu wa kipekee unapatikana kwa wingi huko Carolina kaskazini na kusini mwa Marekani. Sasa swali ni mmea huu unawezaje kula wadudu? Ni kupitia majani yake ambapo mmea huu hutengeneza hali ya kuwavutia wadudu kwa kuwa na rangi za kuvutia sana. Mitego ya aina hii kwa kutumia majani ni udhaifu mkubwa kwa wadudu wengi. Kisha baadaye huongeza harufu nzuri kupitia kinywa chake. Hali hii huwavutia wadudu kama vipepeo, nzi, nzige na wengine wengi. Pindi wadudu hao watu wapo juu ya mmea huo, kiumbe hicho hutengeneza uteute ambao huanza kumkera mdudu huyo na kuanza kufurukuta. Wakati mdudu akianza pilika kwa lengo la kujinasua, basi mmea huu huhisi kuwa chakula kimefika. Hivyo kazi ni moja tu kula. Ndipo mmea huu hufunika na kumeza mdudu huyo. Wataalamu wa viumbe hai wanasema kuwa mmengenyo hudumu kwa siku kadhaa na muda wote mmea huo unakuwa umejifunga huku kitengeneza seli maalumu yani enzymes au vichocheo hukifanya kiumbe hicho kilichomezwa kuoza. Nikueleze tu mmea huu aina ya Venus flytrap huzalishwa kupitia uchavishwaji na kazi hii hufanywa na wadudu ambao baadaye hugeuka kuwa chakula cha mmea. Katika kipindi ambacho maua yake yanachavishwa mbegu hutengenezwa na kukomaa ndani ya wiki nne hadi sita. Mbegu hizi husambazwa na upepo au wadudu kama ilivyo kwa mimea mingine. Baada ya habari zake kutapaka duniani kote, wanasayansi kutoka maeneo mbalimbali mbali, wamefanya tafiti wakijaribu kuupanda mmea huu kwenye maeneo mbalimbali. Mbali. Hata hivyo mmea huu Venus flytrap unahitaji sana maji na unastawi zaidi kwenye eneo lenye udongo wa kichanga. Naamini sasa hakuna atakayekubabaisha endapo litaibuka swala la mmea unaoishi kwa kutegemea kula wadudu. Acha leo tuishie hapa. Lakini weka maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo chini na usisahau kutufuatilia kupitia Facebook, Twitter na Instagram. Lakini kama haujasubscribe fanya hivyo kupitia YouTube channel yetu Minuto Tagato, James Tagato na hii ni Daily News Digital.